د بیت المقدس په اړه د ترامپ د پریکړې په وړاندې د فلسطینیانو او د هغوی د پالویانو مظاهرې د امریکا جمهور رئیس تیره میاشت اعلان وکړ چې د امریکا سفارت به له تل نه بیت المقدس ته انتقال کړي قهرجن و فلسطینی مشران وویل چې له دې وروسته د اسرائیلو سره په خبرو اترو کې د امریکا منځګړتوب نه مني په ځواب کې ولس مشر ترامپ ګواښ وکړ چې د فلسطینیانو لپاره به د امریکا مرستې چې په کال کې درې سوه میلیونو ډالرو ته رسیږي او د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې ورکول کیږي بندې کړي امریکا د فلسطینیانو په ګواښلو عادت ده او موږ د هغوی په وړاندې په مقاومت او لاړېدو عادت که موږ د اسرائیل او امریکایانو تر زور زیاتي او فشار لاندې ژوند وکړو هیڅکله به یو هېواد ونه لرو د اسرائیل صدر اعظم د یکشنبې په ورځ تر ترامپ هم یو ګام مخ ته لاړ او وی ویل چې د ملګرو ملتونو اداره چې په یو زرو نه سوه او نه څلوېښت کال کې د فلسطیني کډوالو لپاره جوړه شوې باید له منځه لاړه شي زه د فلسطیني کډوالو دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په اړه د جمهور رئیس ټرمپ سره بشپړ موافق کوم دغه اداره یو داسې سازمان دی چې د فلسطیني کډوالو ستونزه نوره هم پراخوي او د فلسطیني کډوالو د بیرته راستنیدلو د مشروعیت دایې ته قوت ورکوي چې هدف یې د اسرائیلو له منځه وړل دي دا اداره باید محو شي ښاغلي ناتان یاهو زیاته کړه د فلسطیني کډوالو لپاره جوړه شوې اداره اوس د هغوی د اولادونو خدمت کوي ښکاره خبره ده هغه خلک چې کډوالو اوس لمسیان لري او هغوی نور کډوال نه دي خو د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا یې خیال ساتل کېږي او په اویا کلونو کې به د دوی کډوسیان هم پیدا شي دا حماقت باید مبند شي د اسرائیل صدر اعظم وړاندیز کوي چې د فلسطیني کډوالو لپاره اختصاص شوې مرستې باید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر عالي کمیشنرۍ باندې وویشل شي او هغو خلکو ته ورکړل شي چې رښتیا کډوال دي خو منتقدین وایي د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د مرستو بندېدل به په غزه کې ستونزه لا پیچلې کړي چې وار د مخه پکې وضعیت ښه نه دی برېښنا او مرخېله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن